மணி ஏஸ்ட் இந்த சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் லைக் இப்போ ரொம்ப பாப்புலருங்க இந்த சீரீஸுக்கு வந்து யாருமே வந்து அடிமையாகாமல் இருக்கவே முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு எபிசோடும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸும் இருக்கும் இந்த சீரீஸ்னா என்ன இந்த சீரீஸை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறேன் இது வந்து ஸ்பானிஷில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வெளியிட்ட ஒரு தொடர் இந்த சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே மிகப்பெரிய ஃபெயிலருங்க அதுக்கப்புறம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து இதோட ரைட்ஸை வாங்கி எபிசோடை வந்து எடிட் பண்ணி அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இது வந்து ஒரு மேசிவ் சக்ஸஸ் இந்த சீரீஸ் பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒன் லைனில் சொல்லணும்னா கன் பாயிண்ட்டில் பேங்க்கில் போய் ராபரி நடக்கிற ஒரு விஷயம் தாங்க அந்த வகையில் இந்த மணியை சீரீஸில் வர மாதிரியே ரியல் டைமில் ஒரு பேங்க் ராபரி நடந்திருக்கு அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பேங்கோ சென்ட்ரல் பர்க்லரி இது வந்து பிரேசில் நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபேமஸான பேங்க் இந்த பேங்கில் ஒரு வங்கி கொள்ளை நடந்திருக்கு அதாவது மணி ஏஸ் சீரீஸில் நடந்த மாதிரியே இங்கே அதே மாதிரி ஒரு கொள்ளை சம்பவம் நடந்திருக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இந்த பேங்கை வந்து கொள்ளடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு மூவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் ஒரு இடத்துல வந்து இவங்க ரெண்ட்டுக்கு ஒரு ஷாப்பை எடுக்கிறாங்க இந்த ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேங்க்குக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்குது இந்த ஷாப்பில் அவங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடி டனலை வந்து தோன்றாங்க இந்த டனல் வந்து டேரெக்டாக அந்த பேங்கோட வாலெட்டில் போய் கனெக்ட் ஆகுது அந்த வாலெட்டுன்றது வந்து அந்த பணம் மொத்தமாக இருக்கிற இடம் இந்த டனலை அவங்க தோண்டி முடிக்கிறதுக்கு மொத்தம் மூணு மாதம் ஆகியிருக்காங்க ஒரு வழியாக டனலை தோண்டி முடித்ததுக்கப்புறம் இவங்க வந்து அந்த கொள்ளை சம்பவத்தை எப்போ பிளான் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு அதாவது சனிக்கிழமையோ ஞாத்திக்கிழமையோ பேங்க் லீவுன்றதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு வந்து இவங்க அந்த கொள்ளை சம்பவத்தை பிளான் பண்ணுறாங்க அதன்படி இவங்க தோண்டி வச்ச டனல் மூலியமாக அந்த பேங்க் வாலெட் இருக்கிற இடத்துக்கு இவங்க போகிறாங்க அங்கே இருக்கிற ரூபாய் நோட்டுகளை மொத்தமாக இவங்க வந்து கொள்ளடிக்கிறாங்க இவங்க கொள்ளடிச்ச நோட்டோட எடை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி அஞ்சு டன் ஸோ பிளான் பண்ண மாதிரி ஞாத்திக்கிழமையே எல்லாத்தையும் சுற்றிட்டு கொள்ளையர்கள் வந்து ஓடிடுறாங்க திங்கக்கிழமை வழக்கம் போல பேங்க் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த வங்கி ஊழியர்களுக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்திருக்கு அவங்க பேங்க் கொள்ளடிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அப்போ தான் தெரிய வருது மொத்தமாக நூற்றி அறுபது மில்லியன் டாலர் வந்து அந்த கொள்ளையர்கள் வந்து சுருட்டிட்டு போயிருக்காங்க இதில் மிகப்பெரிய ஹைலைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் ராபரி வந்து கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு ஏன்னா கின்னஸ் புக்கில் இந்த மாதிரி பேங்க் ராபரி எல்லாமடா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு நல்லா கேட்குது கின்னஸ் புக்கில் இந்த பேங்க் ராபரி எதுக்கு வந்ததுக்கான ரீசன் நான் சொல்லிடுறேன் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடி டனல் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல அது இது வரைக்கும் யாருமே அவ்வளோ பெரிய டனல் தோணுனதில்லை அந்த ஒரு ரீசனுக்காக இந்த பேங்க் ராபரி வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்டில் இடம்பெற்றிருக்கு இப்போது இந்த கொள்ளை வழக்கோட கிளைமேக்ஸ் போர்ஷனுக்கு வரலாம் போலீஸ் ஒரு வழியாக இந்த கொள்ளையர்களை கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க போலீஸ்காரங்க என்ன தான் அவங்கள பிடிச்சாலும் அவங்களால அந்த மொத்த காசு அதாவது நூற்றி அறுபது மில்லியன் டாலரை வந்து அவங்களால மீட்டெடுக்க முடியல இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கொள்ளையர்கள் வந்து இந்த காசை வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி செலவு பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் கிட்ட வாக்குமூலம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் ஒரு கம்மியான தொகையை மட்டும்தான் போலீஸ்காரங்களால் கைப்பற்ற முடியுது ஸோ பேங்கோ சென்ட்ரல் பர்கலரியோட ராபரி கேஸ் இத்தோட இங்கே முடியுது மணி சீரீஸில் வர மாதிரி ரியல் டைமில் ஏதாச்சும் பேங்க் ராபரி நடந்திருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பேங்க் ராபரியை நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இதை கூட அவங்க இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து மணியை சீரீஸாக எடுத்திருப்பாங்க ஆனால் இதை நம்ம இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுக்கூடாது ஏன்னா எப்போவுமே நியாயமாக சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு நிலைக்கும் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்